നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ഏജൻസീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വ്യക്തി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നതിന് കുറച്ച് ഏജൻസികളുണ്ട് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് അ ചൈൽഡ് ഗ്രാജുവലി ബിക്കംസ് അവെയർ അബൌട്ട് ഹിം സെൽഫ് ടേൺസ് ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അതായത് ഒരു കുട്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രോ അവനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു അതുവഴി അവൻ പല സ്കില്ലുകളും നോളജുകളും ലഭിക്കുന്നു ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ മെയിൻ ഏജൻസീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫാമിലി ഫാമിലി അതുപോലെ സ്കൂൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി വഴിയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും സ്വഭാവവും ഉണ്ടാവുക സോ ഫാമിലി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏജൻസി അതുപോലെ സ്കൂൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് റീജിയൻസ് റിലീജിയൻസ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് ലോ ഫാമിലി എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കുടുംബം അതുപോലെ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമുക്ക് ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാവും അതാണ് സ്കൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് സെയിം പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരേപോലെയുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ എന്താണ് ഫീലിങ്സും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അതിനെയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുക സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ് ലെവൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർഗം മീൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവാം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റീജിയൻസ് നിങ്ങൾ ഏത് റീജിയണിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളൊരു വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള ആളാണോ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണോ ഇതാണ് റീജിയൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് റിലീജിയൻ മതം നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതമാണോ ക്രിസ്ത്യൻ മതമാണോ ബുദ്ധമതമാണോ ഇങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഹിന്ദു അവർ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണെന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് കസ്റ്റംസ് പ്രാ പ്രാക്ടീസസ് അവർക്കും ഉണ്ടാവും സോ അതാണ് റിലീജിയൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിലീജിയൻ ഒരു മനുഷ്യനെ പല രീതിയിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മാസ് മീഡിയ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ് മീഡിയ അതായത് വളരെ ഒരു ആളായിരിക്കാം ആ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഒരാളായിരിക്കാം ഇടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു മാസ് മീഡിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ടി വിയിലോ പത്രത്തിലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകം മൊത്തം എത്തും അതിനെയാണ് മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മീഡിയ മാസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനക്കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥം ലോ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് സോ അത് പാലിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ സോ രാജ്യം എന്നുള്ള സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതാണ് ഈ ഏജൻസീസ് മെയിൻ ഏജൻസീസ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോവാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നെയ്ബർഹുഡ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് റിലീജിയൻസ് എക്സെട്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ദെയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ എ ചൈൽഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്പ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഹിം സെൽഫ് ടു വിത്ത് ദെൻ അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവൻ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അല്ലേ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവൻ എന്തൊക്കെയോ വാല്യൂസ് അല്ലെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ണ്ടാവുന്നത് അവിടെ
ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഉണ്ട് അണുകുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അതായത് വലിയ കുടുംബങ്ങൾ അതിനെന്താ പറയാ ബഹു കുടുംബം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ഫാമിലീസും ഉണ്ട് ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്കിൾമാരുണ്ടാവും ആൺട്ടുമാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്ത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രീതി ആ കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ എന്ത് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അവന്റെ റോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ നടന്നു പോകാന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഇത് ഇന്നാളുടെ മോനല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കുടുംബക്കാരനല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവനൊരു സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവൻ ഏതോ ഒന്നും ആയിട്ട് ബിലോങ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആർ വെരി മച്ച് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് ലേൺസ് ദ വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി Usually few children accept the parents as their models but they are even question them speci- 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 specifically in modern society society where change in seem all over the environment since there are different influencing agencies the outlook of the children also may different show differences often what the child learns from parents at home will differ from the learns from his peer group ഓക്കെ അപ്പൊ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥ ഗൃഹനാഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവരും വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആരായിരിക്കാം അവരൊരു പുതിയ കുടുംബം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വാല്യൂസ് മോറൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അവനും ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പേരന്റ്സിനെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാറില്ല അല്ലെ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരുടെ ജീവിത രീതിയായിട്ട് പോവാനായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ആക്ടറിന്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉള്ള അവരുടെ ജീവിത ശൈലി ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ വീട്ടിലായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താന്ന് പറയാം ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് ദ സെയിം ഏജ് ഹാവ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇളം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ സെയിം ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദ ദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എബവ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഓഫ് ഏജ് സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏജ് അതായത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴും വലുതായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാരും ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അത് എന്തിനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ദ വേർഡ് പിയർ മീൻസ് ഈക്വൽ പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് അതായത് സമപ്രായക്കാർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് നിങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തമാശ പറയുന്നു അതവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അവർ ചിരിക്കുന്നു അവരതുപോലെ ഒരു തമാശ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു അതേ ഒരു തമാശ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു സെൻസിൽ അവർ എടുക്കണം എന്നില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഏജൻസിയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഏജൻസിയാണ് at times the some, some strong children may try to dominate other children usually peer group children are highly friendly and cooperative the peer peer group relationships are long last family pole ne long lasting aanu peer group peer group le ningale sradhichirundaav ningale ne kootarude adile chelli aalkar dominate cheyundu nikkuna aanu അവര് നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായത്തിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെക്കാൾ അറിവ് കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ അവര് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഒരു എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് എപ്പോഴും ഉണ്
sociologists have pointed out that hidden curriculum exists side by side with the formal school curriculum അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് വെറും അതൊരു പറഞ്ഞു തരൽ മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പല തോട്ട്സും ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കും നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കും അതേപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും അവിടെയും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ആവുന്നുണ്ട് അതായത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഡിസിപ്ലിൻ അച്ചടക്കം നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ടൈംലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ ആണ് അതുപോലെ സിൻസിയാരിറ്റി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അതൊരു ഹിഡൻ കരിക്കുലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ സം സ്കൂൾസ് ദർ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് സ്വീപ്പിംഗ് ദർ ക്ലാസ് റൂംസ് വയൽ ദ ബോയ്സ് കീപ്പ് എവേ ഫ്രം സച്ച് ജോബ്സ് ബട്ട് ഇൻ അതർ സ്കൂൾസ് അത് ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓൾസോ ടേക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ദർ ക്ലാസ് റൂംസ് അതായത് ചില പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു വരുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ആയമാരൊക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ബോയ്സിനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് കുറവാണ് അല്ലേ ബോയ്സുമാർ ക്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല പകരം ഗേൾസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ചില സ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് ചില സ്കൂളിൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുത്തും അതുപോലെ അവരെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഗേൾസ് ആ ബോയ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഇത് എന്ത് ലേക്ക് മാറ്റം മാറ്റം വരുന്നു ആ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ആണും പെണ്ണും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സോഷ്യൽ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഇതുവഴി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് മാസ് മീഡിയ എന്താണ് മാസ് മീഡിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടി വി ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാസ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോത്ത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രായത്തിലായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോൺ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒന്നാമത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോണിനോട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ സോ ബോത്ത് പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്രങ്ങൾ മാസികകൾ ഇതുപോലെയുള്ളവ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പല മാസികകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ആയാലും നമ്മുടെ ചിന്തയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓവർ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ കുട്ടികളോടുള്ള ഇവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ വലുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ടുഡേ റീച്ചസ് എവ്രി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ഈവൻ റിമോട്ട് വില്ലേജ് പണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടി വി ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അന്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഏജ് വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഫോൺ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ അല്ലെ സോ അവരുടെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം ഡെമോക്രാറ്റിക് The TV has great sway over children and women. A study conducted in British shows that children watching TV programs spend equal 100 days of their school working days. Grown-up people are equally interested in watching TV. Some say aggressive behavior among children due to the screen violence through opinion divided by the issue. What are you talking about? ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രായക്കാരും ടി വി കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അത്ര തന്നെ അവർ ടി വിയും കാണുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ എത്ര നൂറ് ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്നു അത്ര തന്നെ സമയം ഇവർ ടി വിയും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും തന്നെ ടി വി കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ടി വി നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓ
തമിഴിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണ കാണുന്നതും അതുപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്